News 7 Tamil பொறுப்பும் பொது நலமும் மார்னிங் பிரைம் ஸ்பெஷலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் நீதியரசர் கிருஷ்ணயரனுடைய மரணம் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது தொடர்பாக நேற்று சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு பதிவை பார்க்க முடிஞ்சது ஒற்றை வரியில் ஒருத்தர் குறிப்பிட்டிருந்தார் நீதி செத்துவிட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த நீதிக்குமான ஒரு ஐக்கானாகவே கிருஷ்ணயர் பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது அவர் அவர் மீது கொண்ட அதிக ரொம்ப அதிகபட்ச அன்பினுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னு கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் மரண தண்டனைக்கு எதிரான அவருடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மிக முற்போக்கான நிலைப்பாடு தொடர்ந்து முன்பின் மரணத்தை நிலைப்பாடு எடுத்ததற்காக போராடியவர் உலக அளவில் வந்து இதுமாதிரி மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாகரிகம் நிறைந்த நாடுகள் அதை இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஏன் இன்னும் வைத்துக் கொடுக்கணும் அவர் என்ன சொன்னார் இந்த அரசியல் சாசனம் வாழ்வுக்கான உரிமையை அளிக்கிறது ரைட் டு லைஃப் கொடுக்குது அதே அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய பீனல் கோடு அந்த வரிமையை எப்படி பறிக்கலாம் என்ன ஒரு ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லை அவர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த இஷ்யூவில் வந்து ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு விஷயத்தில் ராஜீவ் காந்தி இதை பற்றி பேசும்பொழுது அயில் தண்டனை கூட கடுமையான தொண்டரை தான் ஆனால் இப்போது அதை விட கொடுமையானது இறுதி வயசுகளாக இருப்பது தூக்குதடுறே என்பது ஆக இது இது எல்லோரும் பொதுவான கருத்து உருவாக்கப்பட்ட பிறகு சொல்வது வேறு ஆனால் துவக்கத்துலேருந்து என்ன எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா இது குறித்து அவரிடம் நான் பேசும்பொழுது ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருந்தார் எல்லா மோசமான மனிதர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான எதிர்காலம் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சிறந்த மனிதர்களுக்கும் ஒரு மோசமான கடந்த காலமும் இருந்திருக்கலாம் அதனால் மரண தண்ணை வந்து எப்படி ஆதரிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சேனலில் இதை எடுத்து நல்ல கேம்பெயின் பண்ணணும் ஏன்னா நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மரண தண்டனை ஒழிக்க வேண்டும் சட்டத்திலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது வெறும் இந்த ராஜீவ் கில்லர் ராஜீவ் காந்தி கில்லர்ஸ் மட்டும் கேம்பெயின் பண்ணுறது இல்லை யார் இருந்தாலும் எந்த கொடுமையான செயல் இருந்தாலும் இப்போ யூரோப்பில் யூரோப்பியன் க இயூவில் ஒரு யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டியில் எந்த யூ கான் பி எ பார்ட் ஆஃப் இட் மரண தண்டனை இருந்தால் ஆனால் அமெரிக்கா யூஎஸ் ஈரான் சைனா இந்தியா இதெல்லாம் உண்டு இதுக்கு எதிராக ஒரு இயக்கம் தேவை மரண எதனால் மரண இது இருக்கக்கூடாதுங்கிறத காரணம்லாம் காட்டி வி ஹாவ் டு பர்சுவேட் பீப்புள் நிச்சயமாக ஏன்னா இப்போ ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா இல்லை அவன் உடனே அவனை ஹேங் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணோம் பேசுகிறாங்க இல்லை கிருஷ்ணயர் அதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்து பெரிய ஒரு ஃபோர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் திஸ் த பார்பாரிட்டி ஆஃப் இதுன்னு ஒரு ஹிண்டூவில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுனார் பாபாரிக் சென்டென்ஸ் இதை இது பண்ணணும் ஸோ அது ஏன்னா சீனாவில் அதிகபட்சமாக மரண தண்டனைகள் சீனாவில் நடைபெற்றப்படுகின்றன அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சீனாவில் தான் அதிகமான கு குற்றங்களும் மிக கொடூரமான குற்றங்களும் சீனாவில் தான் அதிகமாக நடக்கின்றன அப்படிங்கிற புள்ளிவாரம் இருக்குதுனா மரண தண்டனை கொடூரமான குற்றங்களை குறைத்து விடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அதை பல நேரங்களில் முன்னுதாரணமாக வைக்கக்கூடிய ஒரு வாதம்ங்கிறது ஏற்புடைய வாதமாக தான் நிச்சயமாக இருக்கு குறைத்து விடாது என்பது மட்டுமல்ல அது தவறு அடிப்படையில் தவறு ஒரு மனிதன் உயிரை மாய்க்க உங்களுக்கு உரிமை இல்லை நீங்கள் தன் உயிரை மாயத்துக்கொண்டா கேஸ் போடுறீங்க நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு இந்தியா 
பரவல ஆனா சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு உகந்ததாக இருக்கிதா அப்படிን பாக்கும்போது நிறைய சட்டங்கள் இல்ல ஆனா கிருஷ்ணையர் தான் எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு வாதங்களிலும் சரி தான் விசாரித்த எல்லா வழக்குகளிலும் சரி ஒரு மனிதநேயத்தோட அந்த சட்டத்தை பார்த்தாரு மக்களுக்காக சட்டங்களை வளைத்தார் அப்படினு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை வந்து மக்கள் வந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க சமூக வலைதளங்கள்ல #கிருஷ்ணையர் அப்படிங்கற #ல வந்து சுரேந்திர குல்கர்ணி அப்படிங்கற ஒரு ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காரு a hero of the judiciary's anti emergency struggle அப்படினு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதாவது அவரே ஒரு மாபெரும் ஹீரோவாக ஒரு ரோல் மாடலாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆன்டி எமர்ஜென்சி அதாவது இங்க இந்தியால வந்து இந்திரா காந்தியோட ஆட்சி நடைபெற்று நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது எமர்ஜென்சி ரூல் இருந்தது அப்ப வந்து ஒரு கருப்பு கருப்பு தினமாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்திலும் தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி மக்களுக்காக போராடியவராக கிருஷ்ண கிருஷ்ணையர் இருந்து வந்தார் அவர் குறித்த சுதேந்திர குல்கர்ணி அவருடைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு எட்டர்னல் ட்ரூத் சீக்கர் தன்னுடைய ஆண்டு கால தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே ஒரு உண்மைக்காக போராடியவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அ வாய்ஸ் ஃபார் த புவர் அண்ட் டிப்ரைவ்ட் ஃபேட்ஸ் அவே அவர் அவரோட மறைவு வெறும் அவருடைய மறைவு ஒரு மனிதனோட மறைவாக மட்டும் இல்லை அதாவது ஒரு நீதிக்கான ஒரு குரல் வந்து ஓய்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிட்டு வராங்க ஹி டுக் ஹியூமன் சஃபரிங் சீரியஸ்லி அவர் வந்து மனிதர்கள் படும் துன்பத்தை வந்து மிகவும் தன்னுடைய துன்பமாக ஏற்றுக்கிட்டாரு அதை அதிகமாக வந்துட்டு உழைக்கும் மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவர் போராடி வந்தார் அந்த கருத்துக்களை வந்து நிறைய பேர் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க டாம் குரியன் அப்படிங்கற ஒரு தன்னுடைய கருத்து வந்து சொல்லியிருக்காரு a great man who i respect the most passed away அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதாவது இதல பார்த்தோம்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் இவருடைய இவர்காக அஞ்சலிகளை வந்து செலுத்திட்டு இருக்காங்க சமூக வலைதளங்கள்ல at 100 justice we are krishnayar passes away the nation lost a great statesman and a social activist அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அவர் சம்பந்தமான பதிவுகளை வெறும் டெக்ஸ்ட் மெசேजेस மட்டும் இல்லாம youtubeல நிறைய புகைப்படங்கள் அது மட்டும் இல்லாம வீடியோ காட்சிகளையும் எல்லாரும் பதிவு பண்ணிட்டு வராங்க ஒரு வீடியோ காட்சியை நாம இப்ப பார்க்க போறோம் popularly known as justice v r krishna ayer was sworn in as the judge of the supreme court of india the centenarian who turned 100 years on 15th november 2014 justice krishna ayer was a freedom fighter பிறந்த நாள் கேக்க வந்து கட் பண்ண காட்சிகளை எல்லாமே பார்த்தோம் நேற்று வந்து இந்த வீடியோ காட்சிகளை வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்ல வந்து அவருடைய பக படங்களையும் அவர் சொன்ன விஷயங்களையும் வந்து பகிர்ந்துட்டு வராங்க ஹி லெஃப்ட் அஸ் இன் டியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாரையும் வந்து ஒரு கண்ணீர் அலையில் ஆழ்த்தி விட்டு சென்றிருக்கிறார் கிருஷ்ணையர் என்பதை வந்து மக்கள் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது மாதிரி நிறைய உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ணையருக்கான அஞ்சலி வந்து சமூக வலைதளங்களில் செலுத்தப்பட்டு வருது சென்று நன்றி பிரமிளா ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து மறைந்தது அப்படிங்கிறது அவனுக்காக எத்தனை பேர் அழுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அவர் இந்த சமூகத்திற்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற பகுதியில் சமூக வலைத்தளங்கள் முழுவதும் இன்றைக்கு கிருஷ்ணையருக்கு அஞ்சலி செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு போக்கை பார்க்க முடிகிறது உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் அவருக்கான அஞ்சலிகள் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை தாண்டி எல்லோருமே அஞ்சலி செலுத்தக்கூடிய ஒரு போக்கை பார்க்க முடிகிறது அவருடைய கல்லூரி காலத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது திருநாள் சொல்லுங்க ஏன்னா அவருடைய சட்டப்படிப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் பயின்றார் அந்த அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு அவருடைய நட்பு எந்த பருவத்தில் ஏற்பட்டது அவருடைய தொடர்புங்கிறது எப்போ ஏற்பட்டது நூறு வயசால் எனக்கு நூறு வயசு ஆகல இன்னும் இது அதான் எனக்கு அப்போ தெரியாது அதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீஸுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் லேட் செவன்டீஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முப் நாற்பது வருஷம் நான் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் தெரியும் ஸோ அந்த இதை பற்றி தெரியாது படிச்சுருக்கேன் அவர் ஆட்டோபயோகிராஃபியில் இருக்கு ஆனால் ஒரு சொல்லுங்க 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 ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒன்றிங் இன் மெனி வேர்ல்ட்ஸ் அதாவது ஒரு அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது ஐ மே சம் ஆஃப் மை வெங்கடேஷை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண ரிக்வஸ்ட் ஆனால் அது இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காரு ஐ மே சம் ஆஃப் மை லாங் பீரியட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஸ் த ஹோம் ஆஃப் லாஸ்ட் காசஸ் அதாவது மிகவும் பலவீனமான நியாயங்களுக்காக என்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவன் என்ற முறையில் ஃபோர் சேக்கன் பிலீவ்ஸ் unpopular names and impossible loyalties mikka kadumiyaga edirukala vendi savalgalai ulladakkiya viswasam unpopular names poduvaga angirikapadada vishayangal perhal impossible loyalties adan adu angirikapadiya sadhyapadada viswasangalai ellam thodarnu naan poraadi valiyurthi irukiren what redeems my mind and mood is the satisfaction that i have dedicated my capacity not for making money 
but for wiping the tears of others mige mukkiyamana vaakyam nichayaga ennudaiya vaalkai panam pannuvarkaga arpanikkamal kannirgalai thudaikka arpanithirpadai என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நிவாரணமாகவும் சாதனையாகவும் கருதுகின்றேன் எனக்கு அது ஒரு ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுக்கிறது ஒரு மற்றொரு இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையோட என்னுடைய சந்திப்பு அது ரொம்ப நான் விதியை எதிர்கொண்ட விதம் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் என்று இதை கருதலாம் இதை இதை வந்து நீங்கள் அது வென் யூ ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் திஸ் ஒவ்வொரு அம்சத்துக்கு சொன்ன ஒவ்வொரு அந்த இஷ்யூலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வசதியானல விவசாயிகளுக்கு விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு கேஸ் எடுக்கிறாரு பொது உடைமை இயக்கத்தில் விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற வீரர்களுக்கு வழக்கில் எடுக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட காசு இல்லாமல் ஏராளமாக எடுத்திருப்பாரு அதுதான் அவரும் ஒரு கிரிமினல் லாயர் ஆமாம் அந்த பின் பாரம்பரியத்திலிருந்து கேரளாவினுடைய முற்போக்கு இயக்கங்கள் சமூக சீர்த்தை எங்கள் அவருடைய தாக்கம்லாம் அவர்கிட்ட இருந்திருக்கு அவர் ஒரு உயர்ந்த சமூகம் என்று கருதப்பட்டதில் பிறந்தாலும் கூட அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மலைவாழ் மக்களுக்காக உழைப்பாளி மக்களுக்காக ஆண் பெண் சமத்துவத்துக்காக அர்ப்பணித்தவர் இதை விட முற்போக்கான மாண்புகள் யாராவது முன்வைக்க முடியுமா அதெல்லாம் அவர் ஸ்வீகரித்தவர் இப்போ அவர் இங்கே இன்னொரு விஷயம் இந்த கிரிமினல் லா ரிஃபார்ம் சீர்திருத்தம் கிரிமினல் லா சீர்திருத்தத்தில் அவர்களை சீர்திருத்த ஒரு பிரமாதமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கார் ஃபார் அண்டர் ட்ரையல்ஸ் பல வருஷ காலம் அப்படியே இருப்பாங்க யாரும் பற்றி பார்க்கறது கூட இல்லை அந்த தனிமை சிறையை பற்றி கூட அவர் பெரிய எதிர்த்து மிகப்பெரிய அந்த ஏர்லி கிரிமினல் லா அந்த இது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கணும் நிச்சயம் ஏன்னா ஒரு ஊடகத்துறையில் பணியாற்றக்கூடியவர்களோ அல்லது ஒரு சமூக ஆர்வலர்களோ இது போன்ற விஷயங்களை பேசுவதற்கும் ஒரு நீதிபதியாக இருந்த ஒருவர் பேசுவதற்கும் அவர் சட்டத்தின் மூலமாக நின்று பேசுவதற்கான வித்தியாசங்கள்ங்கிறது நிறைய இருக்குது அது சாத்தியப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்குது வெறும் போராளியாக மட்டும் இல்லாமல் அவர் நிறைய விஷயத்தை சாதித்தும் காட்டியிருக்கிறார் இல்லையா அதிகாரத்தில் இருந்த பொழுதும் மக்களுக்காக அதை பயன்படுத்தினார் அதிகாரத்தை விட்டு விலகியத பிறகு மக்களுக்காக அவர் போராடினார் இதுதான் அவருடைய ஒரு ஒருமைப்பாடு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஜுடிஷியரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுல தயங்க மாட்டார் கண்டம்ட் கூட யாரோ போய் மூவ் பண்ணாங்க அவர் எதிராக கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் கொண்டு வருது ஒரு ரெடிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஆகும் அதாவது ஜுடிஷியரி சரியில்லைன்னா சொல்லுவார் கடுமையாக ரொம்ப பச்சையாக கடுமையாக அது சொல்லுவார் வெளிப்படையாக ட்ரூத் டெல்லிங் என்று சொல்லலாம் சில நீதிபதிகளை பற்றி இப்படி குற்றச்சாட்டுகள் வந்த பொழுது அவர் உத்தரவு முன்னின்றி இதையெல்லாம் விசாரிக்கணும் என்று உறுதியாக ஜட்ஜாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல விசாரித்தே ஆகணும்னு சொன்னவர் ஒரு முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பற்றியும் அதை சொன்னார் தைரியமாக சொன்னார் இது விசாரிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்னார் தயங்கினது கிடையாது தன்னை யாராவது செயல்வாரி தூற்றுவாங்களாங்கிற பற்றி கால்பட்டுக்கிறது நியாயம் என்று கருதியதை பழிச்சென்று முன்வைப்பவர் நீங்க எங்கேயா பார்த்துறீங்களா ஒரு யங் பீப்புள் யங் லாயர் ஜஸ்ட் லா ஸ்கூல்லேருந்து முடிச்ச வந்தவங்கள்லேருந்து சீனியர் லாயர்ஸ் மட்டும் அவர் அவர் ஒரு அட்மயர் பண்ணுவாங்க ஹீரோ வர்ஷிப் என்று சொல்லலாம் ஆமாம் அது வலியுறுத்தணும் ராம் சொல்கிறது ஏன்னா எழுபத்தி மூன்றில் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எலிவேட் செய்யப்பட்ட பொழுது சில சிறந்த ஊரறிந்த வழக்கறிஞர்கள் எதிர்த்தார்கள் அவரை பின்னாடி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் நான் எதிர்த்திருக்க கூடாது என்று சொல்லுகின்ற வைக்கின்ற அளவுக்கு செயல்பாடு இருந்தது அதுதான் தன்னுடைய செயல்பாட்டின் மூலமாக மட்டுமே தான் யார் என்பதை ஒரு மனிதரால் நிரூபிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்திருக்கிறார் கொச்சியில் இருந்து நேரடியாக சில காட்சிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே அவருடைய இறுதி சடங்குக்கான பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பார்க்கலாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ இங்கே அவர் மத்திய அரசியல் உயர் பதவிகளை வைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரசிடண்டாக கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற சொச்சூழலெல்லாம் விட்டு விட்டு அவர் ஒரு பொது உடைமை சித்தாந்தவாதியாக பொது உடைமைக்காரராக இருப்பதற்கு அவரை பெரிதும் ஈர்த்தது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஐ திங் ஐடியல்ஸ் அவர் வந்து ஒரு சும்மா வசதியான குடும்பத்தில் தான் இருந்தார் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்தது பிஎம்எஸ் நம்ப உதவி ஒரு பெரிய லேண்ட் ஓனர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர் ஆனால் அந்த ஐடியல் அட்ராக்டட் ஹிம் அண்ட் ஹீ கம்ப்ளீட்டாக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துலேயும் கிருஷ்ணயர் ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு டோ ஃபுல் டைம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் லீடராக இல்லை இல்லைனாலும் அஸ் இ சேஸ் ஒரு சிம்பத்தைசர் த்ரூ அவுட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுனால அவருக்கு அந்த அந்த பொது உடைமை சித்தாந்தங்களில் கடைசி வரை ஐடியல்ஸ் தட் இஸ் வாட் ட்ரூ இம் த்ரூ அவுட் அது ஒரு ஆழமான ஒரு ஒரு கன்விக்ஷன் என்று சொல்லலாம் ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை இதுதான் அண்ட் ஒன்ஸ் இ ஒர்க் இட் அவுட் அந்த பாதையிலேருந்து அவர் வந்து எங்கேயும் போகலை இன்ஃபேக்ட் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமாக கேரள மாநில அரசு க
கம்யூனிஸ்ட் அரசு மத்திய அரசால் கலைக்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பிறகு வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு போகிறார் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு ஜட்ஜாக போடும்பொழுது அவர் தயங்குறார் அப்புறம் இஎம்எஸ் கௌரி அம்மாலாம் அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க இல்லை நீ கட்டாயம் அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் உங்களால் நிறைய செய்ய முடியும் ஆகவே அவர் வந்து பலதையும் கேட்டு உள்வாங்கி அவருடைய சொந்த சிந்தனையும் அதில் ஈடுபடுத்தி மிக தெளிவாக முடிவெடுக்கக்கூடிய நபர் என்று நமக்கு தெரியுது அவர் வளர்ந்த சூழல் கேரளா அந்த காலகட்டத்தில் பல முற்போக்கு இயக்கங்கள் நிகழ்ந்த காலகட்டம் உழைப்பாளி மக்கள் எழுச்சி கொண்ட காலகட்டம் விடுதலை போராட்டங்கள் வலுவாக இருந்த காலகட்டம் இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் வேறுபாட்டை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அந்நிய முதலத்துக்கு பச்சைக்கொடி எல்லாமே வந்து ஒரு வேற ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்கு அவர் வாழ்ந்த காலம் வேறு ஆனால் அவர் முன்பின் மரணத்தில் அந்த கோட்பாடுகளை தொடர்ந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்கார் அங்கே போய் அங்கே அங்கே இருக்கிற சாதனைகள்லாம் பார்த்துருக்காரு சுதந்திரத்துக்கு முன் முன்னாடி இருந்த ஒரு இந்தியாவையும் அதன் பின்னால் இருந்த இந்தியாவையும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உலகமயமாக்களுக்கு பின்னால் தாராளமாக தனியார் மயமாக்களுக்கு பிந்தைய இந்தியாவையும் பார்த்தவர் அப்படிங்கிறது அவருக்கான ஒரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த ஜாதி கொடுமையை எதிர்ப்பார் மிகப்பெரிய அளவில் நிச்சயமாக 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 அது ஒரு பெரிய அளவில் வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நிச்சயமாக கொச்சியில் இருந்து கொச்சியில் இருந்து இது குறித்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக நம்முடைய திரு பாஷா அங்கிருந்து இணைந்திருக்கின்றார் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அங்கே சென்றிருக்கக்கூடியவர் அவரிடமும் நாம் சில கருத்துக்களை கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ கொச்சியில் கொச்சியில் இருந்து எங்களோடு இணைந்ததற்கு மிக்க நன்றி அங்கே அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு மூத்த தலைவர்கள் முன்னணி தலைவர்கள் யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்னவாக இருக்கிறது உங்களுடைய உணர்வுகளை பதிவு செய்யுங்க இன்று நீதித்துறையின் தலைமை நீதிபதி அவர்கள் வந்து சென்றிருக்கின்றார்கள் ஏராளமான நீதிபதிகள் காலையிலிருந்து வந்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் இவர் எல்லாவற்றையும் விட குழந்தைகளும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் இங்கே அவரால் நீதி கிடைத்தவர்களும் இங்கே வந்து அணியணியாக வந்து அஞ்சலி செலுத்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏராளமான வழக்கறிஞர்களும் சமூக செயல்பாட்டாளர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் இங்கே இந்த காலை ஏழு மணியிலிருந்தே அவருடைய இல்லத்தில் இறுதி மரியாதை செலுத்த வந்தவர்கள் இப்பொழுது இங்கே ராஜீவ்காந்தி இன்டர் ஸ்டேடியத்தில் குவிந்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் மூத்த வழக்கறிஞராக நீங்கள் அவர் அவருடைய அவரை பற்றிய அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய பதிவுகளை மறக்க முடியாத பதிவு அப்படின்னு இந்த தருணத்தில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எதை நினைக்கிறீங்க சார் சார் அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தன்னுடைய வழக்கறிஞராக தன்னை பதிவு செய்த காலத்தில் இருந்து இடதுசாரி சிந்தனையோடு செயல்பட்டார் காங்கிரஸ் அரசால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கண்ணனூர் சிறையில் இருந்த அனுபவங்கள் அவரை பின்னால் நீதிபதியாக மாறும் பொழுது அதற்கு சிறை சீர்திருத்தத்திற்கு வித்திட்டது அதே போன்று பெண்களுக்காக தன்னுடைய தீர்ப்புகளை பாலின நீதிக்கான தீர்ப்புகளை வழங்கியிருக்கின்றார் ஆக இன்றின் காலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான பல்வேறு சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் மத நல்லிணக்கத்திற்காக மத சார்பின்மைக்காக பாடுபட்டார் என்பதை இங்கே காணும் பொழுது மிகவும் பெருமிதமாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக சார் இப்போ இன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சட்ட உதவி கழகங்கள் சட்ட பணிகள் சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு தோன்றுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் நீதிபதி வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அவர்கள் அவருடைய பங்களிப்பு தான் இன்று உலக இந்தியா முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான சட்ட உதவி மையங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக வரக்கூடிய ஆறாம் தேதி மகா லோக் அதாலத் நடைபெற இருக்கின்ற என்றால் அதனுடைய முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் மாண்பு மிகு நீதி நாயகம் வி ஆர் கிருஷ்ணன் நிச்சயமாக சார் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க நம்ம இங்கே நம்முடைய நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களும் இது குறித்து பேசுகிறேன் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்களை நீங்கள் சாதியை எதிர்த்து கடுமையாக போராடியவர் அப்படிங்கிற முதல்ல அவர் மத நல்லிணக்கத்தை குறித்து வலியுறுத்திக்கிறார் இந்த இரண்டும் தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தேசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே பாருங்கள் அந்த இப்போ அந்த மினிஸ்டர் பேசணும் அசிங்கமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லி இன்றைக்கி சரியாக கூட அப்பாலஜைஸ் பண்ணலை ஏதோ பேரளவுக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மைனாரிட்டிஸ் அட்டாக் பண்ணுறது ஒரு அது ரொம்ப முக்கியமான வழக்கறிஞர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மையமான ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணகர் வாழ்க்கையில் என்று சொல்லலாம் ஃபைட் ஃபார் செக்குலரிசம் செக்குலரிசம் என்றால் என்ன அவருக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு கிருஷ்ணகருக்கு அது வே இதில் ஆனால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இதுன்னு அவர் சொல்லுவார் ஆனால் இதில் ரொம்ப உறுதியாக ஆழமாக ஒரு செக்குலரிசம் தான் இந்தியாஸ் வே தியோக்ரஸி தேவையில்லை கம்யூனலிசம் ஒரு கேர்ஸ் 
என்று ஆழமான அவர் ஒரு ஒரு ஃபெய் ஒரு பிலீஃப் வச்சு அவர் வச்சுருந்தார் அதை ஹி லிவ் டு ரைட் த்ரூ தட் அது அதனால் அவர் சொன்னது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்திய அரசு சாசனத்தினுடைய இணைபெரிய அம்சம் மதசார்பற்ற அரசு என்பதும் பொது வாழ்வில் மதத்தை நுழைக்கக்கூடாது என்பதும் மிக வலுவாக அவரால் வலியுறுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் இன்றைக்கு வந்து தனிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையை பற்றி யாரும் மறுக்கலை தேவையில்லைன்னு சொல்லல ஆனால் பொது வாழ்வில் நுழைக்காதீங்க மத அடிப்படையில் மக்களை பிரிக்காதீங்க மத வெறியை தூண்டாதீங்க இதற்கெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து நின்று வரது ஆர்எஸ்எஸ் சர்சன் சேலன் மோகன் பகவத் வந்து இந்தியா இஸ் அ ஹிந்து நேஷன் சொல்கிறத ஒத்துக்க முடியாது இது இது ஹிந்துஸ் இருக்காங்க பட் இந்தியா இஸ் அ செகுலர் கண்ட்ரி இஸ் அ ப்ளூரலிஸ்டிக் கண்ட்ரி அதை வந்து அந்த ஹோல் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த பேசிஸையே நம்ம சிவிலைசேஷன் பேசிஸையே அவங்க நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் ஏராளமான வழக்குகள் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் சட்ட மையங்கள் இன்றைக்கு ஏராளமான சட்ட மையங்கள் உருவாவதற்கு அவர் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார் லோக் அதாலத்தின் மூலமாக மக்கள் நீதிமன்றங்களின் மூலமாக ஏராளமான வழக்குகள் இன்றைக்கு தீர்க்கப்படக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கின்றோம் அதற்கும் அவர் ஒரு <laughs> 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 எல்லா மன்றங்களிலும் எல்லா அரங்குகளிலும் தன்னுடைய கருத்தை திறமையாக எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு திறமை பெற்றிருந்தார் ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்முடைய ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தை ஹியூமனைஸ் பண்ணவர்னு சொல்லலாம் ஒரு நவீன மனிதநேயமிக்க ஒரு திசை வழியை நோக்கி அங்கே போயிடுச்சுலாம் சொல்ல முடியாது அங்கே நோக்கி போயிட்டுருக்கு அது போவதற்கு உதவியவர் பெரிய உதவி பெருமளவுக்கு பங்களித்தவர் அவர் என்று சொல்லலாம் அதுமாரி இழுத்து சென்றதில் அவருடைய பங்கும் பெரிய பெரிய ஆக பெரிய பங்கு அவருடைய அதனால தான் இனி கிரேட்டஸ்ட் ஜட்ஜ் இந்தியா ஹஸ் ப்ரொடியூஸ் அட்லீஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் நீதி அரசர்களில் அவர் 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 மாதிரி யார் இல்லை இருந்ததில்லை சில பேர் பிரில்லியன் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கலாம் சில பேர் மோசமான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கிருஷ்ணாயர் ஓவரால் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நதிநீர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது மாநிலங்களுக்கு இடையிலே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் பரம்பிக்குளம் ஆலியாறு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதிலும் அவருடைய பங்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பங்கு கேரளாவில் அவர் அமைச்சராக இருந்த பொழுது அந்த மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகளை தாண்டி தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்துவதிலும் அவருடைய ஒரு பங்கு பெரிய அளவில் இருந்திருக்கிறது தானே பார்க்க முடிகிறது அது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா அந்த காவேரி பிரச்சனையில் ஒரு டிஸ்பியூட் நடந்தது ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு முயற்சி ஏற்பட்டது அதாவது தஞ்சாவூர் அண்ட் கர்நாடகா ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி நான் கூட அதில் இருந்தேன் குஹன் எஸ் குஹன் இங்கே இருந்தார் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் அப்போ அதில் முக்கியமான பங்கு ரங்கநாதன் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூரில் அவர் அதில் ஆனால் நாங்கள் யாரை தேடணும் கிருஷ்ணையர் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் த லிஸ்ட் அவர் வந்தால் தான் இந்த இந்த முயற்சிக்கு ஒரு மதிப்பு வரும் ஒரு ஒரு வேகம் வரும் என்று நாங்கள் டிசைட் பண்ணி அவர் வந்தார் அங்கே அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட் ஷுட் நாட் ஃபைட் காவேரி பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்ப்பு உண்டு ஒரு அமைக்கபிள் செட்டில்மெண்ட் வரல வர முடியும் டே கிவ் அண்ட் டேக் பேசிஸில் அது தொடர்ந்து அதை பற்றி பேச வேண்டும் சண்டை போடக்கூடாது வெறும் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது அதில் போகிறது கோர்ட்டுக்கு போகிறது தேவையும் இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ செட்டில் இட் அமங்க அரசியலை தாண்டி அரசியல் ரீதியாக அந்த பிரச்சனை மேலும் பெரிதாக்காமல் அதை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாக தீர்வு அமுலாகணும்னா அந்த பேசிட்டு ஆயிரம் ஜென் வாங்கிட்டு வரலாம் அல்டிமேட்டாக நடைமுறையில் செயல்படணும்னு சொன்னால் இருவரும் பேசினா தானே அது நடக்கும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஏன்னா நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்த பிறகும் கொடுக்க மறிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை தாண்டி ஏதோ ஒரு ஒரு வழியின் மூலமாக மட்டுமே அதை தீர்க்க இயலும் அப்படிங்கிறதுலையும் அவருடைய பங்கு ஒரு பங்காக இருந்திருக்கிறது இன்னும் கூட நிறைவே பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு பேசலாம் பேசுவதற்கு ஒரு மணி நேரம் அல்ல ஒரு யுகமே பத்தாது திரு வி ஆர் கிருஷ்ணையர் குறித்து ஏன்னா அந்த அளவிற்கு அவருடைய சமூக பங்களிப்பு இந்த சமூகத்திற்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது எல்லா தளங்களிலும் காத்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் அவருடைய நினைவுகளோடு நாம் தொடருவோம்